Витаю вас, друзья. Сейчас я вам хочу показать, как я, скажем, делаю, заматываю, чтобы ручка не спадала. И даже такой прием, он более эффективный, чем поставить воду. Расшатался молоток? Не, не расшатался, но как-то так. А с тела она не соскакивает? Нет, наоборот, я сама, чтобы толще было. Ну, отработал сегодня целый день, нормально. Итак, вот смотрите, у меня ручка. Она немножко сохлася. Я не пытаюсь в воду поставить, а вот просто подматываю бутылочный пластик. Вот. Вот я беру простую, простую бутылку. Снимаю верхнюю часть. Снимаю нижнюю часть. Э, разрезаю пополам. Вот. Я все это делаю быстро. Вот смотрите, у меня молоточек. Вот. Сейчас вот у меня ручка, цена евро 70, но сейчас, наверное, уже цен таких нету. И вот она, в принципе, не сильно так, видите, мне ее надо укрепить. Если, скажем, вот этого пластика не хватает, можно разрезать большую бутылку. Полтора литра уже, да? Конечно. Вот. Вот я... Тут тоже замотать. Смотрите, хвостик у меня идет на ту сторону. Вот нижняя часть бутылки. А эту, эту я стараюсь вот именно край так, так сказать замотать чтобы у меня молоточек пошел очень хорошо эти раз и все и теперь мне его надо добить так сказать забить вот я просто забиваю ну вот за счет такого я могу теперь обрабатывать камень сейчас мы посмотрим как он работает молоточек молоточек правда старенький нормально работает хорошо можно бабла заработать еще на нем То есть, есть у тебя молотки которые ты в воду кладешь есть и такие да ну я не могу все контролировать вода не вода ребята кто-то кладет в воду а кто-то заматывает кому-то рассказываешь Кому-то доходит, а кому-то не доходит вообще. Если неправильно молотки ставить в воду, то посмотрите, что происходит. Ручкой она здесь, допустим, сжимается, разжимается, сжимается, разжимается. И получается, что там, где оно должно быть разжато, оно сжато, а вот здесь дальше расширяется потому что вода выше молотка а вода должна быть вот ниже ниже молотка металлическая чтобы дерево оно э, брало воду и втягивало в себя втянуло как бы наверх и чтобы вот эта часть как бы крайне расширялась эту ручку тоже можно еще использовать ну да я ее могу перемотать и все она будет держать у меня ну, а если ее в воду положить тут не разбухнет уже ну, нам надо положить воду пускай разбухает на сторона вот, чуть-чуть, чтобы вода подтягивалась, чуть-чуть. Вот видите, видишь, когда больше молотка вода, вот эта сторона становится толще. Ну, да, потому что там, где свободно, вот. она больше расширяется. Ребята тоже это самое, быстро-быстро, потому что торопятся, покидали, воды налили, как попало, сделали, на отшибись. Вот этот молоток, как бы я сделал, видите, пластик, с бутылки пластиковой. Если, скажем так, мы намочили его, такая жара, как сегодня, Почти октябрь месяц. И жарко, как летом Ма сейчас. Ну, молоток рассыхается быстро, рассыхается. И обратно, скажем, через 2-3 часа он начинает шататься, спадать. Когда а вот, работаешь, да? да? когда работаешь. А когда ты вот в целлофан вот так сделал, ты можешь целый день готыть камни, и ничего с ним не произойдет. И на следующий день после тебя уже кто-то начнет там готыть, и будет работать целый день. И как бы... Нормально. И чем хорошо вы, если она хорошо высохла ручка, и вы вот так перемотали, подмотали. Кто-то сейчас начнет умничать. О, целлофан. Он там скользит, он там выпадает. Нет, ребята, все нормально. Ну вот Ничего смотрите, не да, все, все хорошо работает. Попробуйте сами и потом напишите. И даже такой прием, он более эффективный, чем поставить воду. Ну, то есть, я говорю по своему опыту, у меня 30 лет опыта стабильной работы. Нормальный молоточек, нормальная ручечка. Можно целый день клепать, 
не почувствует. Правда, руки чувствуют.